வணக்கம் வேந்தரின் உச்சி விலை பகல் செய்திகளுக்காக வர்ணியம் பிரவீணா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் கவனத்தை ஈர்த்த வயநாடு தொகுதி ராகுல் காந்தி வேட்புமனு தாக்கல் கூடுதலாக ஐந்து துணை மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்படும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் உறுதி சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் பேச்சு ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கு அப்பல்லோ மருத்துவமனை கோரிக்கை நிராகரிப்பு கேரள மாநிலம் வயநாடு மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள அமைதி தொகுதியில் போட்டியிடுவதுடன் கேரளாவின் வயநாடு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார் வயநாடு தொகுதியில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்று வருகிறது பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கிடையே ராகுல் காந்தி இன்று வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் இதற்காக கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கல்பெட்டா பகுதிக்கு சென்றார் அங்கிருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை தமது சகோதரியும் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளருமான பிரிகா மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களுடன் வாகன பேரணியாக சென்று வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் தென்னிந்தியாவில் ராகுல் காந்தி போட்டியிடுவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி போட்டியிடும் வயநாடு மக்களவைத் தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாரத தர்மா ஜனசேனா அமைப்பின் தலைவர் துஷார் வெள்ளாப்பள்ளி போட்டியிடுகிறார் இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி சார்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த வி பி சுனீர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார் இது தவிர சோலார் மோசடி புகாரில் சீக்கிய சரிதா நாயர் வயநாடு தொகுதியில் சுயேட்சையாக போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்துள்ளார் மக்களின் நலனுக்காக கூடுதலாக ஐந்து துணை மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்படும் என டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் பெரம்பலூர் மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார் தட்டையங்கார்பேட்டை ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பாப்பாப்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கோவிலில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் வழிபட்டு இன்று காலை பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் எஸ் ஆர் எம் குழுமம் சார்பில் கூடுதலாக ஐந்து துணை மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பூஞ்சாஞ்சேரி அஞ்சலகம் நீலியாம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்த டாக்டர் பாரிவேந்தர் நடைபெற உள்ள தேர்தல் நாட்டின் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய மிக முக்கியமான தேர்தல் என குறிப்பிட்டார் அந்த தொகுதியினுடைய நிலையை அறிந்து தேவைகளை அறிந்து அவற்றிற்கான நிதியை பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்து பெற்று வந்து அவற்றை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பவன் தான் உண்மையான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அந்த வகையில் இதற்கு முன்னாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின் திரும்பி வரவே இல்லை என்பதுதான் தகவலாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒருவனாக நான் உறுதியாக இருக்க மாட்டேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அடிப்படையில் நான் ஒரு கல்வியாளர் கல்வியாளர் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக கல்வித்துறையிலே நான் சேவை செய்து வருகிறேன் எங்க பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாகவும் நாங்கள் நடத்துகிற மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையின் மூலமாகவும் உங்களில் பல பேர் பயன்படுத்திருக்கிற வாய்ப்பை பெற்றிருப்பீர்கள் அது தொடரும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த மருத்துவமனை இருங்கலூர் உள்ள திருச்சியில் இருக்கு அதனுடைய விரிவாக்கமாக அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் ஐந்து சிறு மருத்துவமனைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மருத்துவமனைக்கு போனால் திருச்சிக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் அங்கங்கே ஐந்து மருத்துவமனைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதையும் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்ல இங்கே உங்களுக்கு ஒரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி பாலிடெக்னிக் கேட்குறீங்க அதுவும் நிச்சயமாக நான் செய்து தருவேன் என்பதை குறிப்பிடுகிறேன் தொடர்ந்து கோடப்பம்பட்டி பாலசிராமணி ஜடமங்கலம் வெள்ளாலப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது பேசிய அவர் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் வரப்போகும் ஆட்சி மாற்றம் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் என தெரிவித்தார் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் என டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்தார் தொகுதிக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த பெண்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த டாக்டர் பாரிவேந்தர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்கு வேலையும் தகுந்த ஊதியமும் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் 
நூறு நாள் வேலை என்று கொடுக்கப்படுகிறது அதுல சில இடங்கள்ல நூறு நாளைக்கு பதில ஐம்பது நாள் தான் வேலை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க கொடுக்கற பணமும் முறையா அவங்க கைக்கு வந்து சேருதா இடையில ஏதாவது கட் பண்ணிக்கிறாங்களான்னு தெரியல இதெல்லாம் குறைய நீக்கப்படும் இப்ப ராகுல் காந்தி நேற்று அறிவித்திருக்கிறார் இந்த கிராமப்புற வேலை வாய்ப்புகள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப நூறு நாள் என்பது நூத்தி ஐம்பது நாளாக மாற்றி உயர்த்தி கொடுக்கப்படும் ஆக நூத்தி ஐம்பது நாள் மட்டும் இல்ல இப்ப கொடுக்கற சம்பளத்தை விடவும் அதிகமாக சம்பளம் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக உங்களுக்கு விரைவிலேயே விடுதி காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விடுதி காலத்தை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ள செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த தேர்தல் நேரத்துல யார் செய்வார்கள் யார் மாட்டார்கள் என்று அறிந்து நல்லவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அந்த வகையில இதனைத் தொடர்ந்து ஆண்டிப்பட்டி ஜம்பு மடை கலிங்கப்பட்டி மலையப்ப நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்த டாக்டர் பாரிவேந்தர் இந்துத்வா கொள்கைகளை உடைய மோடியை மக்கள் அப்படுத்த வேண்டும் என கூறினார் மக்களின் தேவைகளை அதிமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை என டாக்டர் பாரிவேந்தர் குற்றம் சாட்டினார் மாற்றத்தை விரும்பும் மக்கள் நல்லாட்சியை தேர்ந்தெடுக்க சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என கூறினார் தொகுதி மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முழு முயற்சியுடன் செயல்படுவோம் என டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்தார் இந்திய தேர்தல் ஆணையர்கள் அசோக் லவாசா சுஷில் சந்திரா மற்றும் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆகியோர் சென்னையில் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகின்றனர் அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது காண்போம் which is outside the polling station political parties also demanded that by elections for the vacant tamil nadu legislative assembly seats be conducted soon one political party also raised issue about civility of their election symbol with other parties they also requested that the transfer policy which has been issued by the election commission of india that should be implemented and no officer should be allowed to continue in his or her place of posting which is not covered by the transfer policy some of the political parties brought to the notice of the election commission some letters regarding a government scheme which have been issued to the beneficiaries by the state government during the model code of conduct some political parties also brought to the notice of the commission difficulties which some slum dwellers might face who have been relocated in their new places also some of the political parties mentioned about difficulties that they were having in the, uh, obtaining permission from the single window service on the issue of adequate assured minimum facilities political parties demanded that at all the polling stations there should be adequate supply of drinking water as well as shamyanas should be provided because the temperatures are rising and among some suggestions uh, one of the political parties suggested that as a measure of election reforms fast track courts to dispose of the violation of mcc within 3 months fast track court should be set up the commission attaches maximum importance to ensuring conducive environment for free and fair elections in the state as well as in the entire country given the fact that elections for parliament and by elections to assembly constituents constituencies are being conducted in tamil nadu the commission has directed the electoral machinery of the state to gear up with due logistic arrangements effective monitoring and vigilance we have asked during our review all the officers of the state 
to take comprehensive and effective measures, not only for the conduct of successful elections, but also... மத்தியில் நடைபெறும் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் தேர்தல் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி மக்களவை தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சண்முக சுந்தரத்திற்கு ஆதரவாக தொண்டாமுத்தூரில் இன்று காலை நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய ஸ்டாலின் பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ இன்னும் ஏன் விசாரணையை தொடங்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பினார் தேர்தலுக்காக மட்டும் பழனிசாமி மக்களை சந்தித்து வருவதாக தெரிவித்தார் விரைவில் பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி கவிடும் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் உள்ளாட்சி பணி ஒப்பந்தங்களில் ஊழல் நடைபெற்றதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் எந்த நிலையிலும் தேர்தலை நடத்தக்கூடாதுன்னு நீதிமன்றம் ஸ்டே கொடுக்கல ஒழுங்கா நடத்தணும் தான் நீதிமன்றம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு தேதியும் குறிச்சிருக்கு ஆனா இதுவரைக்கும் நடத்துவதற்கு இந்த ஆட்சி வரல காரணம் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினா திமுக தான் வெற்றி பெற்றுடும் அதிமுக வெற்றி பெற வாய்ப்பே கிடையாது அது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்துருச்சுன்னா மேயர் வந்துருவாரு ஒன்றிய சேர்மன் வந்துருவாங்க கவுன்சிலர் வந்துருவாங்க பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் வந்துருவாங்க நாங்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினா அதெல்லாம் நடத்தி அவங்கெல்லாம் இந்த பொறுப்புக்கு வந்துட்டா அங்கே நடக்கிற வேலைகளுக்கு கமிஷன் வாங்க முடியாது லஞ்சம் வாங்க முடியாது ஊழல் செய்ய முடியாது ஏன்னா அது அதுக்கு அந்தந்த துறையை சார்ந்தவங்க அந்தந்த ஊரில் அங்கங்கே பிரசிடண்ட் வந்துருவாங்க அவங்க கண்ட்ரோலில் போயிடும் எதுவாக இருந்தாலும் மாநகராட்சியில் ஒன்றிய கூட்டத்தில் நகராட்சி கூட்டத்தில் பேரூராட்சி கூட்டத்தில் அந்த தீர்மானத்தை வச்சு பாஸ் பண்ணி அதற்கு பிறகு தான் எல்லா வரைகளையும் கொடுக்க முடியும் இப்போது அதெல்லாம் நடத்தாத காரணத்தினால இப்போ டைரெக்டாக யார் வேலுமணி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் டைரெக்டாக லஞ்சம் ல டைரெக்டாக இன்றைக்கு கொள்ள அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆகவே அதனால தான் உள்ளாட்சி தேர்தலையே நடத்த முடியாத நிலையில இந்த ஆட்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பொள்ளாட்சி தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் சண்முக சுந்தரத்தை ஆதரித்து வேன் மூலம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் டெண்டர்கள் எல்லாம் வேலுமனுடைய குடும்பத்திற்கு அவருக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய பினாமிகளுக்கு தான் எல்லா டெண்டர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புக்கு அதிகமான டெண்டர்கள் அனைச்சும் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா வேலுமணியினுடைய சகோதரர் அவருடைய நண்பர்கள் அவர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கம்பெனி பேரே போட்டிருக்கிறாங்க வேலுமணியின் சகோதரரும் அவருடைய நண்பர்களும் பார்ட்னராக இருக்கக்கூடிய கேசிபி இன்ஜினியர்ஸ் வரதன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே போல கன்ஸ்டானிக்ஸ் இந்தியா உள்ளிட்ட இந்த நிறுவனங்களுக்கு தான் கொடுக்கப்படுதுன்னு நான் சொல்லல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாங்கிற ஆங்கில பத்திரிகையில தெளிவா போட்டிருக்கிறாங்க ஆக ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்ப வேலுமணியும் அந்த பணியை எடப்பாடியை விட மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆக ஊழல் பணத்தை குவித்து வச்சுக்கிட்டு இப்ப முதலமைச்சரே அவர் மிரட்டிட்டு இருக்கிறாரு அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை ஆகவே நிச்சயமா சொல்றேன் உறுதியா சொல்றேன் இந்த ஆட்சி நிலைச்சு நிக்க போறது இல்ல விரைவில் கவிழ போகுது நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே கவிழ்ந்த உடனே முதல் வேலையா இந்த ஆட்சியில யாரார் தவறு செஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலாம் நாம நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து விசாரிக்க மருத்துவக் குழு அமைக்க வேண்டும் என்ற அப்போலோ மருத்துவமனையின் கோரிக்கையை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கை ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரித்து வருகிறது ஆனால் தங்கள் மருத்துவர்களை ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரிக்க கூடாது என்றும் மருத்துவர்களை விசாரிக்க வேண்டும் என்றால் இருபத்தோரு மருத்துவர்கள் கொண்ட சிறப்பு குழுவை அமைக்க வேண்டும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அப்போலோ மருத்துவமனை சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து விசாரிக்க ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு தடையில்லை என்று கூறினர் மேலும் சிறப்பு மருத்துவக் குழு அமைக்க வேண்டும் என்ற அப்போலோவின் கோரிக்கையை நிராகரித்த நீதிபதிகள் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தமது வரம்பு கூட்பட்டை விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் ஆணையிட்டனர் தமிழகத்தில் மக்களவை தேர்தல் ஏற்பாடுகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை குறித்து தேர்தல் ஆணையர்கள் ஆலோசனை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
மக்களவை தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குறித்து சென்னையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையர்கள் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக தலைமை தேர்தல் அலுவலர் சத்யபிரதா சாஹூ தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் டி கே ராஜேந்திரன் மற்றும் வருவாய்த்துறை வருமான வரித்துறை உயர் அதிகாரிகள் பலரும் பங்கேற்றனர் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் எமது செய்தியாளர் செய்து தமிழகத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஒன்பது மக்களவை தொகுதிகளுக்கும் பதினெட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலும் வருகின்ற பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது இந்த தேர்தலை அமைதியாக நடத்துவது குறித்தும் அதே போல அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வுக் கூட்டம் இரண்டாவது நாளாக இன்று செயல் நடைபெற்று வருகிறது தேர்தல் ஆணையர்கள் சுசில் சந்திரா அசோக் லபாசா ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதற்கட்டமாக வருமான வரித்துறை சுங்கத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது கட்டமாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அலுவலர் சத்யபிரதா சாகு தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அதே போல டிஜிபி டி கே ராஜேந்திரன் உட்பட முக்கிய அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது பொதுவாக இந்த தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் அதிகமாக தரப்படலாம் என்ற புகார்கள் வந்துள்ள நிலையில் இந்தியாவில் முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் மட்டும் நூற்றி கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் தருவதை கட்டுப்படுத்தும் வகையிலான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல நேற்று நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட மனுக்களின் அடிப்படையில் கோடை காலத்தை சமாளிப்பது குறித்தும் அதே போல ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் பலத்த பாதுகாப்பு போடுவது அதே போல சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைப்பது மற்றும் கோடை காலத்தை சமாளிக்கும் வகையில் குடிநீர் வசதி சாமியான பந்தல் உட்பட பல்வேறு வசதிகளை ஏற்படுத்தி நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை கூட்டமாகவே இந்த கூட்டம் நடத்தியிருக்கிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் விஜயுடன் செய்யது தேர்தலுக்கு பின் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் மக்களவைத் தொகுதியில் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் மகாதேவி கிராமத்திற்கு சென்றார் அவருக்கு ஏராளமான பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர் அப்போது பேசிய அவர் தேர்தலுக்கு பின் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் நிச்சயம் மாற்றம் வரும் என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து நல்லப்பநாயக்கன்பட்டி மகாதேவி புதூர் வேலம்பட்டி முத்துராஜபாளையம் லட்சுமாபுரம் இலுப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்த டாக்டர் பாரிவேந்தர் நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூற்று ஐம்பது நாட்களாக மாற்றப்படும் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஊழல் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்றும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து மகாதேவி புதூர் பகுதியில் உள்ள பார்கவகுல முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் பேசிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் பிரதமர் மோடி தொழிலதிபர்களுக்கு மட்டுமே நல்லவராக உள்ளதாக விமர்சித்தார் பின்னர் பிள்ளாப்பாளையம் அமராவதி சாலை எம் கருப்பம்பட்டி பி கே சாலக்காடு கோணங்கிப்பட்டி மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் டாக்டர் பாரிவிந்தர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மாலை நான்கு மணிக்கு ஊரக்கரை பகுதியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் பெருகனூர் தேவானூர் மாட்டுபுரம் தாண்டவம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரவு ஒன்பது மணி வரை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட உள்ளார் மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்புவதாக மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியவர் மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதால் பொறுப்பும் கடமையும் அதிகரித்து விட்டதாக கூறினார் 
வாக்கிற்கு பணம் கொடுப்பது சாதாரணமாகிவிட்டதாக தெரிவித்த கமலஹாசன் அதனை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் மும்முரமாக செயல்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது நான் திராவிடன் நாம் எல்லோருமே திராவிடர்கள் இங்கே நின்று கொண்டு பேட்டி அளிப்பவரும் சரி பேட்டி கேட்பவரும் சரி அதுதான் உண்மை இது அந்த இரு கட்சிகளும் தங்களுக்கென்று பகிர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள திராவிடம் அப்படிப்பட்ட விஷயம் அல்ல எல்லாருக்கும் சொந்தமான ஒரு விஷயம்தான் அது ஒரு இனக்குறிப்பு அதை சேர்ந்தவன் நான் என்னுடைய அறிக்கையும் அதுவும் இருக்கிற அல்லது எங்கிருந்தாலும் எடுத்துக்கொள்வோம் உழவர் சந்தை என்ற விஷயத்தை அவர்கள் சென்னல் வழியாக காற்றில் பறந்து விட்டது அவர்கள் செய்த நல்ல விஷயம்தான் அது யார் எய்திருந்தாலும் அதை எடுத்து அதை இன்னும் மேம்படுத்த என்ன முயற்சி செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் மக்கள் நீதி மையம் செய்து நாகை அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்களை விரட்டியடித்த இலங்கை கடற்படையினர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வலைகளை பறித்து சென்றனர் நாகை மாவட்டம் சின்னப்பேடு பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கோடியக்கரை தென்கிழக்கே இன்று அதிகாலை கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களை மீன்பிடிக்க விடாமல் விரட்டி அடித்ததுடன் திசை காட்டும் கருவி மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மீன்பிடி வலைகளையும் பறித்து சென்றனர் இலங்கை கடற்படையினரின் தொடர் அட்டூழியத்தால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக கரை திரும்பிய மீனவர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி அதிமுகவினர் சுவர் விளம்பரங்கள் செய்வதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மக்களவை தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன ஆனால் அவற்றை பொருட்படுத்தாமல் அதிமுகவினர் பல்வேறு இடங்களில் சுவர் விளம்பரம் செய்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வாலஜாபாத் முத்தியால்பேட்டை ஐயம்பேட்டை படப்பை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடுகளின் சுவர்களில் இரட்டை இலை மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் சின்னங்களை வரைந்து பிரச்சாரம் செய்கின்றனர் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகளை அதிமுகவினர் பின்பற்றவில்லை என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதுபோன்ற விதிமீறல்களை தேர்தல் அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்வது இல்லை எனவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டது பாபநாசம் அருகே உள்ள மெலட்டூர் கடை எனும் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த கார் ஒன்றை சோதனை செய்தபோது இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் கொண்டு செல்லப்பட்டது தெரியவந்தது பின் அந்த பணம் பாபநாசம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஈரோட்டில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற அப்பத்தால் கோவிலில் கொள்ளையடிக்க முயன்றவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஈரோடு நசியநல்லூர் பகுதியில் அப்பத்தால் கோவில் உள்ளது அக்கோவிலுக்குள் நேற்றிரு நள்ளிரவு புகுந்த கொள்ளையர்கள் நகை பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது இல்லாததால் திரும்பி சென்றனர் இன்று அதிகாலை கோவிலுக்கு பூசாரி சென்றபோது கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் கோவிலில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் அக்கோவிலில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற கொள்ளை சம்பவத்தில் விலை உயர்ந்த தங்க நகைகள் பணம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஐ பி எல் தொடரில் பதினாறாவது லீக் ஆட்டம் தில்லி ஹைதராபாத் இன்று மோதல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வெனிசுலா எதிர்கட்சி தலைவர் கோட பாதுகாக்க கராக்கஸ் பகுதியில் மக்கள் படை உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலோஸ் மதுரோவின் ஆட்சிக் காலத்தில் அந்நாடு கடும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருகிறது போராட்டம் உணவு பற்றாக்குறையால் அரசு கடுமையான நெருக்கடியை சந்தித்த போது அமெரிக்க ஆதரவு பெற்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ஜியான் பைடா தன்னை அதிபராக அறிவித்துக் கொண்டார் எனினும் வெனிசுலா ராணுவம் மதுரோவின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் குவைடாவால் முழு அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியவில்லை இந்நிலையில் குவைடா தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் தலைநகர் கராகஸை பாதுகாக்க மக்கள் படையை உருவாக்கியுள்ளார் குவைடா ஆதரவாளர்கள் நிறைந்த அந்நகரில் ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் பாராமல் அனைவரும் இப்படையில் இணைந்துள்ளனர் அமெரிக்கா வழங்கிய ஆயுதங்கள் மூலம் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது 
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெறும் பதினாறாவது லீக் ஆட்டத்தில் தில்லி ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றனர் ஐபிஎல் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான தில்லி அணியும் கேன் வில்லியம்சன் தலைமையிலான ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றனர் ஹைதராபாத் அணி இதுவரை விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் இரண்டில் வெற்றியும் ஒரு போட்டியில் தோல்வியும் அடைந்து புள்ளி பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது தில்லி அணி நான்கு போட்டிகளில் இரண்டில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது எனவே இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற்று முன்னிலை பெற இரு அணிகளும் போராடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தில்லியில் உள்ள பொரஷா கோட்லா மைதானத்தில் இரவு எட்டு மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் கவனத்தை ஈர்த்த வயநாடு தொகுதி ராகுல்காந்தி வேட்புமனு தாக்கல் கூடுதலாக ஐந்து துணை மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்படும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் டாக்டர் பாரிவேந்தர் உரு சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் பேச்சு ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கு அப்பல்லோ மருத்துவமனை கோரிக்கை நிராகரிப்பு இத்துடன் வேந்தரி உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வேந்த டிவி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கிய செய்திகளை நேயர்கள் காணலாம் மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் தேர்தல் சிறப்பு செய்தியில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்